迎大家来到拜托 ATM。大家好，我是未来银行行长胡瓜，我是香李 Sandra。在我们未来银行的金库里面有很多现金，希望用智慧来提领现金呢。今天的脑袋算强的了，是因为今天是最强科技脑顶级之夜。欢迎啊，看起来都很年轻，不太像啊，很顶级，很科技啊。但他们的来历啊，对，说出来呢，也真不像啊。阿哲你好，阿哲，阿哲真的是科技的 YouTuber 哎，是哦，你看他的订阅四十七万人哦。那里面都介绍些山西的科技，对我平常会介绍一些，比如说像手机或者是电脑之类的东西。那有时候也会自己当个工具人，组台电脑出来这样子。哦，对，然后。或是我被频道被盗的过程之类的。哦，你频道被盗？<笑>说来有点惭愧，但是身为一位科技 YouTuber 呢，我频道被盗过两次啊。哦，你说被盗还是被骇客入侵？对，就是被骇客入侵，然后我的频道就改成别的名称，他们就是会去直播一下诈骗的内容，这样。所以强中之友还强中手了。来，欢迎你来。欢迎。接下来介绍是刘艳玲，你好。Hello， 大家好，议员好。以前是新竹市的议员，然后他曾经在公研院，哎呦，上过班，来都很大，都是精英才到公研院上班，这么年轻又这么聪明，这么厉害哦。那现在是新竹市议员，那您关心的议题是，主要是交通跟教育，交通跟教育，对，新竹交通还好吧？很糟，为什么？因为我们每次就是光复路要进科学园区，或是竹北要来科学园区的时候，都会是严重的大塞车。哇，那你现在怎么办？用科技来管理？对，希望可以导入更多科技的元素，或是运用 AI、大数据等等，可以协助我们新竹市导入更多的科技，去改善科技。交通的问题。哎，谢谢嘞，吴旭志，你好，阿生好，香姐好，他也是议员哦，但他是新竹县议员，在隔壁。您想解决的也是交通问题吗？呃，应该是说交通问题之外，还有像一些呃，目前 AI 可以解决问题其实非常多。啊，就举个例子哈，比如说像我们竹北，我就是住竹北，好，那竹北啊人口非常多，嗯，我们去户政事务所排队啊，排很久，嗯，排一个小时、两个小时，嗯，那像我们这些科技人，大家都气得要命啊，想说这个我们我们这个可能收入比较多，然后可能缴税缴蛮多的，那为什么还要忍受这种好像很三流的这种这种服务这样子？啊，所以说其实透过一些我们 AI 的科技，其实可以解决，包含刚燕丽院讲的交通的问题也好，或者其他的这个相关的问題。问题其实现在的 AI 都可以来解决。我今天带了一个小朋友来。对对，哎，谢钢铁人，还有学长，因为他学长哦，你学长啊，对，也是来自 MIT。欢迎你们来啊！欢迎。接下来是蔡小妞。好，小妞，小妞啊，这是你的绰号吧？我的绰号，我从小叫妞妞。哦，妞妞，对。交通大学电信所，曾任科技业软体工程师。工程师。今天都是工程师啊。真的。呃，其实我现在转职成旅游部落客了。转成旅游部落客。因为我们以前科技业不止卖脑，还在卖肝，所以后来身体就也变得不好，自己又想要到处去玩，就毅然决然转职成旅游部落客。嗯。我看你现在还是。蛮虚的呢，哪有？要是没有，我现在会利用科技的东西帮我排行程，让我出国的时候变得很轻松。所以你还是有运用到科技，对？怎么说？怎么说？比如说现在你如果要出去玩了，你可以用 Google Map 上挑选到你喜欢的景点，就把它标一标之后呢，转到另外一个新的 App 上呢，它就会自动帮你顺成一条顺路的行程。哦。那甚至每一个点呢，它都会建议说这里可以停留两小时啊。那这个点 A 点到 B 点呢，要怎么搭车，它都帮你排好好。花多少钱都算清楚了。来，接下来是 Stanley， 你好。Stanley， 你好。Stanley， 他是世界冠军呢。哪方面世界冠军？呃、我团队的成员是世界恐怕级冠军，是世界冠军团队，对对对,對，大胃王啊，之类的。<笑>没有，他是拍摄那个世界空拍机的。对对对，我们空拍摄影，然后他是直升机三 D 的全球冠军这样子。哦，对对对,對，现在讲是好，好听是艺术，好听是艺术家。战争他就变杀手了。嗯，没错没错，战争他就承载武器上面就飞了。乌乌乌克兰不就这样？没错，就靠飞弹打，那就是无人机挂炸弹飞过去。对，所以不要小看，不要小看小孩子电脑那个电玩高手，将来靠他们救我们。拜托了，来来，谢谢五位，欢迎五位。最强科技顶级职业，带来慢慢的欣赏。介绍两位专家，首先介绍是超人气新闻主播朱思翰主播。Hello， 大家好。财经专家邓凯明主播。大家好。我好。好，我们进行第一回合存款争夺赛。
，我们请乡里来讲解这一回合的规则。好，这一回合呢，银行金库准备了六万元，怎么累积存款呢？抢答之后轮流作答，每答对一个答案是三千元的奖金。嗯、那六万元呢，要抢完为止，或是两让题目让完为止。嗯，两让如果没抢干净的，我们就留到下一轮了。来，第一题是由我们朱善主播来举全国差，请出题。根据麻省理工公布，二零二四年改变全世界的突破性科技话题前十名有哪些呢？请抢答。三、二、一。A I 技术。啊。A I 技术对或错 ？A I 技术当然有啦。阿哲。哦，我觉得算是生物技术吧，因为人家都说我们是最了解自己的，但是人的身体还是有很多奥秘是我们没有办法去了解到的。嗯。那。现在的话，就是可以靠一些技术之类的东西呢，去更加了解我们人的身体，或是各种生物相关的一些东西。所以我认为生物技术还蛮重要的，没有错。而且特别是在基因编辑这一块哦，是这一两年进步非常多的。刘议员，议员，数位医疗。哦，是因为我在想，现在很多医师他可能就直接透过远端的工方式，然后就可以直接帮病人看病、嗯，就不需要直接再跑到诊间，然后等候诊等很久。也是因为疫情那个时候的变化，对吧？呃，不是疫情之前战争，也就哦，阿富汗战争,戰爭是这样，因为在远方帮士兵开刀啊，所以他能达文哎、啊欸，上次达手臂对不对？达文西手、嗯、手臂开刀啊，远、嗯、方就开刀，这样来对或错？没有错，这是第八名的话题。哎、欸，请加三千。吴旭志，呃，机器人。那机器人它虽然呃也算是 AI 当 AI 很广哦，但是 AI 在下里面的这个机器人这个部分呢、啊，因为它现在呃可以做非常多的应用哦，其实包含其实像电动车，它某个程度也是某个机器人自动化的一种哦，所以机器人它会改变我们未来的很多事情。机器人，没有错。来，来，请加三千。小妞，小妞，太空技术啊，太空，太空。现在不止专业的太空人可以去探索月球啊，其实也渐渐越来越开放，说哎、欸，一般民众可以去旅游的旅游，但前提就是要钱够多就是了。都是富豪玩的嘛，对啊。而且现在太空有有做过一次啊，他只是外面他们有登陆嘛，绕一下就你会想去吗？太空？我没那么多钱。真的吗？如果可以 afford， 你会去吗？想试试看。我巨高哎、欸，我巨高好吧，那真的很高哦。<笑>对或错，没有错。以前太空竞赛是国家间的竞赛，现在很多民间公司也都开始做相关的事情了。对，请教三千。丹尼，呃，神经修复技术，神经修复就是像我们人体有很多，比如说对。断断肢啊，对对对，然后现在比较有突破性的发展，或者中风，对，让以前做不到的，就是预，就是治疗呢，让它透过神经修复技术拉延续，哎，对或错？没有错，而且这张可以补充一下、哦，不只是修复哦，还有一种叫脑机界面的，就是大家不知道有没有看到新闻，特斯拉创办人马斯克他就有做这种东西，就是把那个晶片放到你的脑子里面，哎，你就可以瘫痪的人，他也可以用说意念说动滑鼠，动滑鼠。滑鼠就过去了，这个目前也有这样的技术存在、啊、那我可以，我可以动美女，美女，美女。动了，动了，我是美女，我动了。<笑>就是可以满足自己脑的想法，对不对？哦，谁加三千？啊，加三千。你这是美女，美女。哎，加三千，加三千。啊，真的加了。哇、哦，真的有动了。你启动了。好，我觉得是计算能力，因为身为。这几年来，对科技都还蛮有研究的一个人，我真的是觉得蛮印象深刻的。因为十几年前的一些 CPU 的计算，跟现在的 CPU 计算等等的那些速度，真的都差蛮多的。嗯、所以我相信，二零二四年或者是更之后，那些超级电脑的能力也会比之前还要强很多。那这在那个我们未来的发展也是很有帮助的。没有错。因为这个东西也一直在进步了，但其实如果要讲更细一点的话，因为呢，现在有一个最新的运算叫做量子运算，嗯，这个部分呢是比现在大家传统用的计算机还要再更强悍的。那因为以前现在就算是现在讲那些超级电脑很厉害的 N P C P U 啊、N P U 啊、G P U， 它还是一跟零的计算，对，电脑就是很快很快很快的算完这些一跟零。
。但是现在量子运算，我这样讲很久，它是一个物理学，它就是可以有各种不同的层面。但简单来讲，到底有多厉害呢？可以想象哦，有人做出了一个计算啦，就是说从开始有宇宙一直到现在，假设有一台传统的电脑一直在算东西，它算到现在的这些内容，一台量子电脑大概半小时就可以算完了。哇，对，加三千。好了，我猜跟材料相关的吧，因为像现在，像我们买电脑的时候，可能就会追求更轻或者更薄，薄吧，轻薄，轻、哦、薄。轻薄，短小，所以你答案是轻薄还是轻薄？啊，轻薄。当<笑>然，江湖。没有错，材料科技，因为材料科技刚刚提到嘛，上太空要轻薄嘛，对不对？欸、材料要越耐用越轻薄，或者是说你可能现在 AI 运算，然后有一些可能很厉害的导电啊，或者像是刚刚讲的量子电脑，都需要一些新的科技材料。来请教三千，来旭志，气候。气候，气候，因为其实现在气候变迁嘛，所以包含气候的呃运算，或者是气候的怎么样去避免这个，这个算得更精准的，对，对气候的预报要更精准，或者是说整个气候怎么样去做一些哦微，你说改变是不可能的、啊、哈，怎么样做一些微调、嗯，我相信这是也是一个非常重要的事情。啊、精准的预测大台风或什么，嗯、但但我觉得气候可以很精准，但地震就没办法，地震还是没办法，来对或错。没错，气候技术。不过这边比较谈多一点的，可能是永续这一块、啊啊，因为会需要可能碳捕捉啊这一方面的技术，或者是如何得到更多的再生能源啊，嗯、这一块都是跟气候相关的。好，再生能源已经讲完了，加三千，很难嘞。剩最后一个名额，因为十个嘛，三万块，现在还有三千。我觉得是能源技术。可能又会牵扯到关于怎么样再生能源。那除了这一块之外呢？如果能够让我们现有能源能够续航力更强的话呢，或许是一个不错的发展。这个好啦，还是可以给对啦，因为刚刚本来不对的，刚能源讲过了，这个地方要强调的是储能的技术。对、oh, okay. 嗯，因为呢，再生能源现在很夯嘛，但是。像太阳能好，太阳能现在大中午的这么热，很多电呐、啊，大概可以占到中午使用。我们台湾电力大概四,四分之一都太阳能，但太阳能只有中午啊，你晚上睡觉要不要开冷气？怎么所以储能怎么把这些再生能源，什么时候任意时候发出来的电都存起来就很重要。或者像刚刚提到的电动车，电动车现在也越来越普及了嘛，电动车也都需要很有效率的一个储能的方式来做运作。储能技术。很平均、欸欸，平均哎、欸，大家都很厉害啊，旗鼓相当啊，好啊，这是第一轮了，第二轮是邓凯明主播来回答对或错，来，请出题。在这个三 C 时代呢，我们常需要注意网络上的资讯安全的防护，请问常见的资安威胁有哪些？请讲答。旭志，旭呃，第一个是云端攻击，云端攻击对或错？答对，有。云端攻击，请加三千。好，小妞 ，AI 换脸交友诈骗。嗯，哦，对，这个是，哎、欸，现在不用 AI， 我们都防不了。对啊。那 AI 之后怎么办啊？对，对，对或错？答对，这个叫做社群软体的攻击、嗯，他可能说有恶意的软体，骇客用恶意的软体让你改变声音或脸啊，去做诈骗的动作，这叫做社群软体攻击。嗯会不会像电影有一天突然什么赖清德总统跟全国演讲，结果那个是假的？很有可能啊，任何话你都电影都这样吗？对，对不对？对。哦，那很危险的。很危险。之前不就有个大老板，他以为是他去开会，大家以为是他开会，然后他要跟谁合作，转出去交易都谈完，发现那个老板当天根本没有在，那个一切都是 AI 哦，换脸的。但是那个股票又大涨。没有，好像赔了几亿吧，那个公司。来，请教三千，丹尼。呃，我要讲也是社群媒体，我们常常会被试图被盗账号，或者是被骇客入侵，嗯，然后就要是用很多的赎金，对，赎金，或者是去想办法把自己的账号拿回来。对对对对对,對，这个可以，这个叫做偷袭式的下载攻击、嗯，偷渡式的下载攻击，嗯，那就代表说它就是呃，现在其实很多企业面对这种问题很可怕，因为它会呃动用很多。这个软体攻击你的企业秘密啊，甚至包括客户的秘密，然后呢，呃，把你锁住之后，你自己都打不开，呃，来请教三千，接下来阿子，嗯，我觉得应该是购物诈骗吧，像我自己频道就有拍过很多的题材，都是比如说我们在社群上面看到一台苹果的手机，但是你点进去之后购买之后。
发现你出来的根本就不是真正的东西，所以这个也算是我蛮心有戚戚焉的。我觉得也算是大家需要重视的一个议题。所以他来的是一个水壶吗？没差不多，真的有有来过那种餐具，以前不锈钢的餐盒。来一个苹果吧，他也是。不是啊，以前那个黑金刚小孩子不拿来喝水的吗？就是来不你订的手机是水壶。黑金刚。这个其实不是，因为这个是讲说我们在资讯安全的防护上，到底最常见到的治安威胁有哪些啊？你这个是诈骗，是诈骗，那个是诈骗的哈。来，刘烨，钓鱼网站啊，有一些长辈可能就会收到简讯，比如说他就说他没有缴到水费，然后就照着点点进去，然后就我就慢慢一点一直点一直点，然后就我自己户头的钱就这样子被送出去了。嗯。答对，这个是最常见到的、最可怕的，因为呢，他可能就是直接就给你，你觉得是很熟悉的一些网站，那你点进去啊，像麦当劳、肯德基，他可能说要送你餐券，点进去给了一些资料之后，最后才发现完全是骗局一场。没错，来请加三千，所以真的不要贪小便宜了哦。对啊，来接下来一支，呃，还有一个是 email 的攻击。哦，常常我们收到 email， 好，你觉得那个链接点进去之后，可能你的账号就被盗了、嗯，或者是点进去之后，更严重的是说，你的电脑里面的程式就被里面的病毒所破坏掉了，哦、这样子，嗯、对或错？答对，这个叫做中间人攻击，因为呢，这是在攻击在通讯过程当中啊，最常常看到就是有这些恶意的骇客在监视使用者的行为，然后呢，在盗取你的相关资料，尤其是你可能跟银行之间的往来，他都可以看得到，那他在盗取你在银行的账户资料。小妹，小妞。加密货币投资诈骗，加密货币投资诈骗对或错？这个是诈骗，你是爱威胁。嗯，好，丹尼，他有五个哦、嗯，就是我们可能会下载档案的时候呢，然后下载档案里面被植入木马程式，点开之后，也许你有装视讯摄影机，它就可以从远端开启你的摄影机看你的一举一动。对，对或错？答对。这叫做进阶式的持续性威胁。那你可能呢，就是一直被攻击，然后呢，等于就是被骇客植入相关的恶意程式，然后盗取你的相关账户资料。Oh. 我要讲这个，就是我有个朋友是真的是这样子，然后他不知道他自己正在被录起来，然后就收到个通知说我们有录到你正在。你知道，洗澡是在忙啊，然后就说，如果你什么时候不缴多少钱的话，我就把这个影片传给你所有 email 或是你所有社群的朋友跟家人。嗯，然后因为他没有钱，所以他就没有就流出去。我也有一份哦，我就看到，然后大家就忽然问他说：“这真的是你吗？”他也说：“是啊，这样。”壮观吗？嗯，应该还好，但蛮恶的。我想说，我看到我朋友怎么会有这个影片这样。可以这样子啊，因为你根本不知道你被下载那个，他就是录你。那怎么录？男男生在看。一些精彩的影片的时候，也是在电脑面前嘛，然后就被录下来。我弟说你在床上，那用什么东西录啊？没有，他是你的监视，你的电脑监视器就已经被视讯镜头，视讯镜头就跟电影是一样打开的嘛。是他自己啦，不是他在。我知道，我知道。对，所以就我们全部的人都收到了。所以现在这个视讯摄影机它有物理的，可以直接把盖子盖起来。把那镜头 cover 掉、啊，对，可是还是很可怕，哦、你哪会知道你有被照到？还没加三千对吧？来，请加三千。破万了。诶，回到刘一元哦。用 VPN，、哦、可能透过 VPN 的方式，然后就翻墙的翻墙，然后潜入你的电脑，然后去偷资料之类的。答对，这叫做病毒。其实这是最基本的，这个最容易一直在攻击你的电脑跟资讯系统，这叫病毒。所以其实它就是一种恶意的软体进行攻击。那现在病毒有两种，一种是一般电脑病毒，另外一种叫做蠕虫病毒。蠕虫病毒是不断的可以自己繁衍扩张，这个攻击更可怕。真的。来，请教三千。哎，那我还要问一个问题啊。家里如果有一些监视器，它也可以透过监视器拍你，然后录起来。可以，只要是任何镜头，它只要渗透进去，只要渗透进那个系统，它就可以调出你家的所有那些东西。啊，你有可能在家里比较安全嘛？就脱光衣服走来走去也会被拍。也有可能啊，你就像只要被害进去，那知道吧？在家里穿衣服、啊。我知道，我要不是不这个不是重点，我要去整了。<笑><笑>重点要去整哦。你要去吃。
呃注射式的攻击，就是说我们的这个伺服器嘛哈，那它它其实可能没什么问题，可是有人恶意的，就是注射进去一些。呃，类似这个恶意的城市，嗯，好、哦，在某个时候就触发，那就造成系统的这个。那跟这个木马一样吗？不一样哦。不一样。对我说，答对。好、哦，这叫做分散式的阻断攻击，嗯，就是它不断的一直测试你的系统，一直攻击，让你的系统不堪负荷。好专业哦。开始。三例。还有两个名额啊？哦，换我了吗？对。好、哦，呃，刚刚我们都讲是被。被主动式入侵，那我们现在使用很多手机或是电脑平板，其实有一些传言，就是说品牌也会有后门去收集你的资料。嗯嗯嗯，对，然后可能就会回传到他们去做数据的资料的统计。你是说，比如说买东西要登记一些资料，有什么回馈的那种？不是，他的感觉是不是比较像说，有的时候你很奇怪，你跟朋友在聊什么，然后就忽然他们好像、嗯、你就觉得你的手机有在听你讲话。对对,對,對，大家都这样，对，就大家这样讲。错，这个其实刚刚有提过，这叫做云端安全的威胁，就是你的云端系统、你的云端公司，但它可能它的安全系统没有这么的完备，它被攻击给攻破了，资料才外泄了。嗯，这其实跟刚讲过了。对，好，好，回答叶林，自然，资料安全，对，哦，资料安全，用 App， 然后获取你的资资料，对，好，来，资料安全。啊，对，查错，查错，没有，没有，没有，没有。好，旭志，呃，我还有一个觉得是人为的疏失，因为一般哈，我们会觉得说要机器怎么防护，可是实际上人是最好骗的。好、嗯哦，透过人，他可能做一些什么，跟他跟他引诱做什么动作，可能这个公司的治安就会整个溃散掉。嗯，人为疏失，对我说。答对，这个有。其实这个最简单，因为就是内部威胁，你可能就是资管部的员工，明天要离职了，我在离职的时候搞小动作，嗯，呃，让你的这家企业隔天突然网络大宕机。嗯，原来是离离职员工搞的，这叫内部威胁。好嘞，请加三千。还有没有？旭志。OK， 最后一个没有答出来，来，请主播来补充一下。好，叫做商业电子邮件诈骗，但这不是一般所谓的邮件进行所谓的诈骗行动哦，它是属于执行电汇付款的外国供应商，它是针对这个执行电汇外国的供应商来进行攻击，想办法要拿到你们在企业当中。做外汇供应的账号跟密码，来，我们宣布他们的奖金。好，目前阿哲六千，叶玲一万二，旭志一万八，小刘九千，史丹利一万二。那个你们没有抢光三千，累进到下一回合还是继续哦哈、嗯，来进行下一回合，赢者全拿。赢者全拿 ，Sandra， 请讲规则。好，这一回合呢，同时作答 A、B 两个选项，答对的话累积奖金，一个人代表一千元；答错的话，本轮就淘汰喽、嗯。那每一轮留到最后的那一位，可以把账户里面累积的奖金全部灌给自己，赢者全拿。是，马上进行三轮的第一轮，请出题。上班看电脑，下班看手机，一整天下来容易头痛，请问头痛是因为什么原因 ？A， 屏幕太亮。B 太久没眨眼，请作答。好，大家选屏幕太亮啊，来留意。因为我觉得太久没眨眼，感觉也还好，就只是会想要眨酸酸的耶，就不会感觉不会是。对，来，请公布正确解答。正确答案是。屏幕太亮，如果你三 C 屏幕看太久会出现头痛，是因为屏幕亮度对脑部造成刺激。嗯、但长时间呢又跟屏幕过近，使得你的眼睛或是你的肩颈的肌肉疲劳啊，也会造成你头部周围的肌肉用固。呃，用力，然后过度收缩，那也会头痛哦。嗯、那我们该怎么样预防呢？三 C 用品呢，你看一段时间就要起来走一走，或是赶快起来眨眨眼睛、嗯，也千万不要在光线不足的地方使用哦，以免那个亮度更刺激你的大脑。加五千，八千了，因为刚刚前面有三千嘛，嗯，下面题请处理。在手机 App 上的选单，常以三个横杠的图案表示，请问？这个选单图示的名称是什么 
：A. 汉堡选单 ；B. 夹心饼干选单。请作答。哎、欸，小妞，你选的是汉堡选单，因为其实三条线就很像国外的汉堡啊。嗯，也蛮像夹心饼干的。<笑>但是。会发明这个原因的感觉比较像是美国人阿多阿他们，他们可能比较常吃汉堡哦。是吗，阿哲、嗯？我觉得也是，因为像是某个品牌，它也是三条线嘛，它就很像是那种汉堡的样子啊。就我们看三条线的话，应该直觉会比较想到的是汉堡，而不是夹心饼干吧？武器是呢？我觉得，因为它三条横杠应该是有点展开的概念，也像一展开，所以应该我觉得应该是夹心饼干。Danny，、嗯、我的想法跟议员是一样的。对，就是它有选单夹在里面，虽然汉堡也是夹着，但是我们的认，我们的感觉是夹心饼干，饼、哦、干，请公布正确解答。正确答案是 A 汉堡选单，它的按钮的造型呢，因为酷似汉堡而得到汉堡选单这个名字哦。这个图示的出现呢，可以让你网站的版面设计可以有更多的弹性，嗯、而且呢也易于。阅读，那用户呢就比较愿意花更多时间停留在这个网站上啦。是，那选择那个夹心饼干的，请到旁边休息一下，谢谢。<笑>加两千，一万了。下面一题，请出题。不确定电池有没有电，请问可以用什么方法来判断电池有没有电 ？A. 测量电池重量 ，B. 测试电池弹力，请作答。怎么判断有没有电？测试电池的弹力,、啊、力，怎么测试呢？阿哲，对，我觉得应该是这样子吧。因为重量的话，我觉得有电跟没电的情况下，应该是不会差到太多。虽然它也算是一种物质的转换、嗯，但我觉得重量的话，应该还是弹力可以做成一个比较有力的依据。哦、对，电到底有没有重量，也没有很重要。但是我为了测它有没有电，我要拿起来这样子弹哦。说不定抓起来，你你会比较能 Q、啊。能 Q， 电池会能 Q。来，请公布正确解答。正确答案是 B， 测试电池的弹力、嗯。我们就把电池垂直的拿起之后，松手让它掉落。如果电池倒、哦、掉倒,倒掉了，就是没电了。稳稳的站着就是还有电、啊。那除此之外呢？如果你不知道这两个电池哪个电比较多，你就往下一起丢。那弹的比较高的。代表它电池比较哦，所以它是有重量跟弹力的。对，然后它电池多的呢，它会弹的比较低，那是因为反弹高度跟电池里面有一个氧化锌的形成有相关。哦，所以弹低就表示它重量在的话，电池会比较多。对，看弹力，弹太高就变没有电了。对，已经消耗光了嘛，对不对？嗯、来加两千。哦，下面一题请出题。出去走走好快乐，请问？每天在哪里待二十分钟就可以拥有好心情呢 ？A. 公园 B. 百货公司，请作答、嗯。公园吗？女生应该想去百货公司吧？公园吗？小妞，<笑>我个人是很想选百货公司啦，但是感觉应该是要晒晒太阳啊，就感受一些户外的空气会比较好心情。啊、也也许早上起来之后。对，百货公司那么早没开啊，<笑>对不对？有道理哦。而且钱花完了，心情可能就不一定好了。哦、请公布正确解答。正确答案是 A， 公园。根据国际环境健康研究杂志这个文章，在户外待上一小段时间呢，对我们人类的呃，对我们人们的帮助，然后快乐有帮助哦。嗯、即便你只是每天到公园二十分钟，因为你待在户外嘛，在公园享受一下自然，嗯、那你的压力就会下降喽。来加两千，这是第二题一起答对了。第三题请出题。红色的火龙果汁液滴到衣服好困扰，请问这时候可以用什么方式清洗掉呢 ？A. 热水 B. 肥皂水，请作答。哎呦，好，分胜负了，不会两家分了。嗯。我自己的经验是，有时候生理期不小心沾到的话，通常是用肥皂水处理，比较不会用热水处理。那火龙果，我觉得也是红色的话，嗯、可能会比较类似。嗯嗯、看颜色。对，我觉得如果
特别紫红火龙果的话，那可能它不是肥皂水能够清洗掉的东西，有可能就是要用别的方式了。那热水的话，可能就可以进行一些比较特别的反应啊，让火龙果汁稍微淡一点。如果选热水，道理哦，请公布正确解答。正确答案是 A 热水，红心火龙果中间的甜菜红色素、哦，它其实是水溶性的色素。嗯、如果呢你沾到了，用热水清理效果就最好啦。如果你用清洗油溶性脏物的肥皂，反而会清不掉哦。哦，越洗越糟糕。对啊，是来加一千。一万五的奖金这一回合，请灌入阿哲账号。哇哦！三位请上来。接下来进行我们这回合第第二回合，第二轮了，请出题。根据 Google 发表，今年二氧化碳的碳排放量比二零一九年增加一点五倍。请问，造成碳足迹增加的原因是什么呢 ？A. 极端气候影响。B A I 科技发展，请作答。哦、oh? ，有两个选择的是 A I， 有三个选择极端的气候的影响。Stanley， 我觉得应该是气候的变迁影响，然后造成这整个轨迹的演化不同。嗯嗯，对，嗯，议员你选择是不一样的。是因为其实 AI 我们都知道它很方便哦，但它需要很多的计算，那计算就需要很多的伺服器，然后它帮发热、发电等等的，其实那对整个碳排放量其实增加是非常快速的。哦、嗯，同样住新竹的，我们刘议员就不同，想法不一样。我觉得 AI 科技发展比较像是人为的，但是极端气候整个是大自然，我觉得大自然的力量还是更可怕、更可怕的。好，请公布正确解答。正确答案是 B。AI 科技发展 ，Google 发布年度报告，二零二三年二氧化碳的排放量呢为一千四百三十万吨，比起二零一九来说呢，高出了四十八趴。那为什么会这样？是因为数据中心还有供应链啊，产品增加了 AI 功能之后，因为它的运算强度提高，会导致能源需求量提高，那技术设施的投资扩增也会增加。呃，相关的排放量，就诚如刚刚吴议员讲的嘛完，完全一模一样。是，来三个 A 的，请到那边坐一下，增加两千。下面一题，请出题。成语“信口雌黄”中的雌黄是一种柠檬黄色、半透明的矿物，请问它相当于现代的什么物品 ？A. 立可带 ，B. 水彩，请作答。没有，又要分胜负了。来，我其实为什么选择的是肥菜？我想应该是信口雌黄，应该就是他讲的跟他说的不一样嘛。哦、那雌黄有点像是我就是讲，好像就画很多颜色，可是到底是真是假不知道，嗯、所以我觉得应该是水彩。阿哲，信口雌黄的定义确实是这样，没错。但是我记得雌黄的话，它就有点像是早期的橡皮擦那样子，就是可以把写上去的东西给擦掉。嗯、所以我觉得。如果说是立可带的话，也可以达成这样子的解释，就是说你说过话，就是不承认，就信口雌黄，就欧维贡，他就用雌黄把它擦掉。然后我没有，我没有说过话吗？哎，请公布正确解答。正确答案是。立可带，其实雌黄呢，在古代是用来更改文字的，因为古人呢用黄纸写字，那雌黄呢作为颜料颜料使用可以持久不褪色，所以你写错的话，你就。铺上一层雌黄之后再修改，嗯、就等于今今天的立可白嘛。而信口雌黄呢，是指人仿佛嘴里含了雌黄，就算是讲错了，不慌不忙，随口改正，所以之后延伸成不顾事实的真相，随口乱说。就讲的不好，也像立可白吧，涂掉光膜了。对，那、啊、我是不是说过，这种完全在政治人物身上就看得到的？嗯，哦，没有，来，请教一下。<笑>三千块，请到阿哲账户。大家还没有输哦，啊，来三位请出来。第三轮喽，千万不要放弃，累积多一点，五千五千累积就有机会翻盘了啊。第三题，请出题。夏天，你套恰雅雅，大家都会开冷气。若只是短暂出门，变频冷气怎么做比较省电 
，A 继续开着 ，B 关掉最省电，请作答。嗯、大家都知道，大家都知道嘛，不要开开关关。因为一开关启动，那个电更耗。那一瞬间的电。哦，大家都非常有常识。来，请公布正确解答。正确答案是：哎，继续开着，冷气开启的时候需要比较高的启动电流，其实那个瞬间电流非常的耗电。而变频冷气呢，有自动调节温度的功能。你如果一直开开关关，反而超耗电的。如果你只是要出去一下下，建议就不用特别关冷气啦。并不是代表你要出国七天还开着。<笑>对，两个小时以内。下面一题，请出题。网络聊天时最害怕对方已读不回。根据最新网友票选，最让人讨厌的回复是哪种方式 ？A. 笑死 ，B. 点点点。请作答。<笑>为什么笑死和讨厌呢？我觉得讲笑死的话，比较像是他真的有在解读你的讯息，然后就回了一个笑死，其实是敷衍的也好。但是点点点的话，那请问你点点点的用意是什么？是？呃，无言吗？还是你就是不想聊下去了？所以我觉得点点点是让人家看了心情会最复杂的东西。我觉得贴图更讨人厌，就随便个啊这种的。是哦。团、欸、长很喜欢贴图，<笑>你也喜欢贴图，你没有吗？没有没有没有没有。来，请公布正确解答。正确答案是。哎，笑死！网络统计呢，网站列出网友票选十大传讯息的恼人回话，前三名分别是笑死、哈哈，还有哦。<笑>那网友表示呢，每次看到别人说笑死，真会瞬间不爽。我刚刚哪有讲什么好笑的话？啊、你回我笑死干嘛？超莫名其妙的。来加三千，下面一题请出题。牛的品质竟然也会受到影响。请问什么样的灾害过后建议不要加油 ？A. 地震 ，B. 台风，请作答。哦，我不一样哦。哦，你说那个汽车加油，哎，我要想起一个，现在有个好玩的地方是，阿泽下去三回合就两万四。哦，你们有机会赶过他哦。啊，因为这边现在已经八千了，对吗？对，哦、所以阿泽。我们本来看起来是有冠军相，不一定。但是吴先生，你为什么选择 A？ 因为那个油嘛，哈，油的品质。那因为地震啊，其实整个地层各方面哈，都会都会有一些变化。那个变化可能是我们无法预期的，所以我认为应该是，呃，地震过后油的品质会受到一些影响。嗯嗯，地震品质受到影响，你也是这样认为吗？因为我觉得台风应该不太会影响到油的品质，但地震可能就是有摇晃。可能稠度、弹性又有点变化了。可是它又不是生物动物，我只知道偶尔、哦啊、这个沿沿海养偶尔或养四目鱼这种，碰到台风、地震，它会惊吓啊，它会不会变长大？对，所以台风多一点的那个偶尔、哦啊、那一年生生长就不好,不好。嗯，但是油它又不是生物东西，而且油已经装在油桶里了、啊。对，它是不是因为台风之后把它掺水？不<笑>水进去的，打开让水进、啊。地震不会下雨啊，台风会下雨。你的解释是？小马跟行长想的是一样，它运送的过程可能有风雨，雨水渗入，渗对对渗入的几率。地震它这样摇，会产生变化吗？来，请公布正确解答。正确答案是。地震，地震后别去加油，因为这是加油站的员工分享。因为地震剧烈摇晃会让油槽底部的沉积物整个翻上来， oh. 所以呢，他们地震后的 SOP 就是要先试桶。什么意思？就是要检视你的油枪的发油速度有没有变慢，因为你发油速度变慢，就代表里面的油品混浊了,了,了。那所以加油机里面的滤芯可能会被堵住，那这个时候有可能呃客人会加到脏油，所以他们宁愿暂停发油，花时间等油沉淀。啊，所以。地震下来，加油站就停止要加油了，先检视嘛，对不对？好，来，请休息一下 ，Stanley。加两千，看样子无疑也有机会哦。来，下面一题，请出题。区块链是现在最流行的话题，请问它除了运用在虚拟货币之外，还有哪些其他的应用 ？A. 消除假新闻 ，B. 保险理赔，请作答。好，好
区块链运用在那里消除假新闻吗？嗯、来，请说。因为区块链它的重点就是去识别化的这个网络安全了、啊、哈、嗯，所以说那现在当然这个假新闻的啊资讯非常多哦，那当然所以我想应该是在这个消除假新闻方面，嗯、应该是做得到这样子。那保险理赔呢，小妞？回到去识别化，或许在保险理赔上可以应用得到。请公布，正确解答。正确答案是。低保险理赔，这有个案例哦。高雄荣总发起创新的专案，找来保险、金控、电信三种公司打造保险理赔的区块链应用。怎么做呢？它就变成说，电信方开发这个平台，区块链平台，病人可以直接打开保险公司的 App， 提出理赔通知。嗯、那保险公司呢，也可以直接把保护的授权跟资料给医院，医院再把病历资料传给保险公司进行理赔。那病人非常方便，只需要到这个区块链平台看看自己的病历资料。要有没有对，然后也查看一下理赔的进度哦，要不然我们现在找保险专员去送啊，去送啊，很久时间呢、欸，嗯，要可能一下子跑要跑,跑半个月一个月的，对不对？哎，加一千，一万一，请关注我们小妞的账上，来，通通请回来，通通请回来。三轮结束了，我们统计一下现在目前的奖金。好，阿哲最后是两万四，燕玲一万二，旭志一万八，小妞两万，三立一万二。最后阿哲获胜，阿哲进入最终决战 Battle ATM。哎，这里有两万四，恭喜我们阿哲！谢谢谢谢，阿哲非常典型宅男，对吧？怎么这样说？是厉害的科技人。科技人哦，待在家里都。你平常喜欢什么运动？没有，都没有。宅男就是没有运动、啊。直接这样问哎、欸啊，手指运动啦，打字那些也倒是很常。打打篮球、网球、跑步这种。没有游戏的话倒是有。游戏对,对，真的是宅男。<笑>两万四来请插卡。好，来请开始金库，这样很麻烦，对不对？还要这样开金库，你用嗨就好了嘛。哎呀，没关系啊，就操作 ATM， 骇客进去这样，对吗？<笑>来，请出示两个密码。题目是：两个密码分别是总笔画三十六画的账号被盗，哎呀，或是总笔画四十八画的账号,号又被盗，账号被盗是流年不利。对，节目在笑他的意思哎，哎，账号又被盗两次，被盗两次啊。哦，对，雪上加霜啊，对，账号又被盗，雪上加霜。账号被盗，流年不利，复制一句什么都没了，被当盗光。但你付赎金就可以啊。哦，笔画太少。那你要选来三十六画的四十八画？我还是选笔画比较少的好了。啊，三十六画，你等一下，等一下，来，我们请锁定三十六号。哎、哦，三三十六号账号被盗。对，好。账号又被盗是哪四个字成语呢？请看。怒法冲冠，气急败坏，怒法冲冠。这个是岳飞的《满江红》里面会有的。哦，那个官是指帽子，对不对？对啊，对啊。你就剃掉那个头发，把帽子这样。就就像漫画里面砰砰砰，对。对，怒发中官，来，账号被盗，请出题。你的题目是：心有余悸。心有心有余悸，太简单了，请一时一分钟计时开始，消除，清除。多别致。好，有。鱼，鸡，停，停停停，几秒？三十四。如果答错的话，还有二十六秒。嗯。你用了三十四嘛？来密码零四零六一六一零。对，或错。错，到底哪个字错呢？来，计时预备开始。笔画。还有二十四块。警察一下。四十五秒了。六，八，那该哪一个
停。哇！心有心有余悸，有是这个有吗？一二三四五六，真的、啊、就是这个有。来，请公布。零四零七一六一零。对，我说。极可惜，他的字其实是对的，字都对吗？对，字都对。他有刚刚是对的，零六是对的。然后这个记你再算一次，感觉一二三四五六七八八九十十一，字是哎九十十一。哦，是这样子写的啊。哦，你看，所以你现在太久没写，写太久，字不会写就算，还不会算笔画。现在这笔画更难，打字打太多了。来，我们看正确解答。心有余悸，好可惜，不然他字都写对，其实。对对，心有余悸，好来、啊，谢谢，谢谢。啊，这是心有余悸呀、啊，想到都还会啪啪的。对对对对，好，没关系，这个常常坐在电脑上打。他根本就很少写字吧，对不对？对呀、啊，对，真的是没有想到纸那个笔画是要三画，就不常写就会忘记。不常写这个东西。今天谢谢各位来到我们节目啊，谢谢大家。晚上八点锁定拜托 ATM， 把智慧变现。谢谢大家，谢谢的光临。谢谢。谢谢哦、oh, ，拜托 ATM， 谁敢来 battle？ 订阅拜托 ATM 的 YouTube 频道，等你来 battle。